ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു തിങ്കിങ് ഗ്യാപ്പ് തിങ്കിങ് ഗ്യാപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങളെവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആൻറ്റിനയുടെ കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കധികം സമയം വേണ്ട ആൻറ്റിനയുടെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ പഠിച്ചിട്ട് വരാം ടെർമിനോളജീസിൻ്റെ അടുത്തത് ബീം ഏരിയ ബീം ഏരിയ തേർട്ടീൻത്ത് പോയിന്റ് അപ്പോൾ ബീം ഏരിയ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ റേഡിയേറ്റഡ് ബീം ഓഫ് ദ ആൻറ്റിന കംസ് ഔട്ട് ഫ്രം ആൻ ആംഗിൾ അറ്റ് ദ ആൻറ്റിന നോൺ ആസ് സോളിഡ് ആംഗിൾ സോളിഡ് ആംഗിൾ സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് വേർ ദ പവർ റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് മാക്സിമം പവർ റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി മാക്സിമം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദിസ് സോളിഡ് ബീം ആംഗിൾ ഈസ് ടേം ഡാസ് ദ ബീം ഏരിയ ഈ ടേമിനെ വിളിക്കുന്ന ടേം ഡാസ് ബീം ഏരിയ അതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ബീം ഏരിയ ദ സോളിഡ് ബീം ആംഗിൾ ഈസ് ടേം ഡാസ് ദ ബീം ഏരിയ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ടെർമിനോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ബീം എഫിഷ്യൻസി ബീം എഫിഷ്യൻസി ബീം എഫിഷ്യൻസി ബീം എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ബീം ഏരിയ ഓഫ് ദ മെയിൻ ബീം ടു ദ ടോട്ടൽ ബീം ഏരിയ റേഡിയേറ്റഡ് അപ്പോൾ ബീം എഫിഷ്യൻസി സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ബീം ഏരിയ ഓഫ് ദ മെയിൻ ബീം ടു ദ ടോട്ടൽ ബീം ഏരിയ റേഡിയേറ്റഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോർമുല ഉണ്ട് എൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീം എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓം എം ബി divided by ohm mb divided by ohm a ortho vekkanda ana ee formula appa eta b ennu parney kenna is the beam efficiency beam efficiency ana eta b adole ohm mb ennu parney kenna is the beam area of the main beam beam area of the main beam adole ohm a ennu parney kenna is total solid beam angle or beam area is the total solid beam angle or beam area okay appo nammada adutha terminology ennu parayunnathu beam width beam width appo beam width endha nu cheyna beam width is the aperture angle from where most of the power is radiated evade aano kudal power radiate aavunnathu aa width beam width ennu parayunnathu is the aperture angle from where most of the power is radiated adu pole ne the two main consideration of this beam width ee beam inde main aayittulla rendu considerations ennu parayunnathu half beam width half power beam width adu pole ne first null beam width hp bw ഹെച്ച് പി ബി ഡബ്ല്യു ഹെച്ച് പി ബി ഡബ്ല്യു എന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് പവർ ബീം വിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് നൾ ബീം വിട്ട് എഫ് ആൻഡ് ബി ഡബ്ല്യു അത് രണ്ടുമാണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹെച്ച് പി ബി ഡബ്ല്യു ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് പവർ ബീം വിട്ട് ഹാഫ് പവർ ബീം വിട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ആംഗുലർ സെപ്പറേഷൻ ഇൻ വിച്ച് the magnitude of the radiation pattern decreases by 50 percentage decreases by 50 percentage or minus 3 db minus 3 db from the peak of the main beam is the half power beam width appo half power beam width la nammal ortho vekkanadathu aa portion pattern decreases by 50 percentage or minus 3 db from the peak of the main beam അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഹാഫ് പവർ ബീം വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട വേറൊരു ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് പവർ ബീം വിട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ലാംഡ ബൈ ഡി സെവൻറ്റി ലാംഡ ബൈ ഡി വെയർ ലാംഡ ഈസ് ദ വേവ് ലെങ് ഓക്കെ ലാംഡ ഈസ് ദ വേവ് ലെങ് ഡി ഈസ് ദ ഡയമീറ്റർ ഡി ഈസ് ദ ഡയമീറ്റർ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എച്ച് പി ബി ഡബ്ല്യുയിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് അടുത്തത് ഫസ്റ്റ് നൾ ബീം വിട്ട് ഫസ്റ്റ് നൾ ബീം വിട്ട് 
first null beam width nu vachu the angular span between the first pattern nulls adjacent to the main lobe is called main lobe main lobe is called the first null beam bandwidth appo adinte oru formula undu f and b w is equal to 2 hp b w 2 hp b w 2 hp b w ini adu pole thane f and b f and b w 2 into 70 lambda by d is equal to 140 lambda by d 140 lambda by d adu ulo orthirikkanam adile lambda ennu parayunnathu wave length um adu pole d ennu parayunnathu diameter um aayirikkum ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കൂടിയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക വളരെ നല്ലൊരു പോസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാ